With a classical music and literary background, Francois Bibon has been traveling back and forth to Vietnam since December of 2018. His grandmother is Vietnamese, so aside from tracing his family roots, music has been another motivation for him to return. Vietnam is also a place where Francois has found his new passion as a filmmaker. This has inspired French artist Françoise Bibon to create a personal project that promotes the classical music scene here in Vietnam. Even more special, he's one-fourth Vietnamese. Bạn có giải thích cho mình là ở bên Pháp đúng là có rất nhiều người nghĩ là ở Việt Nam chỉ có đồng ruộng này, chỉ biết về đồng ruộng chiến tranh rồi nghĩ là ở Việt Nam là một đất nước um, về sự phát triển văn hóa xã, xã nghệ thuật thì hầu như là không có gì. Thì um, cái ý kiến của bạn ấy cũng rất là rất là hay tức là để cho người Pháp biết là và không chỉ có người Pháp mà những người khác ở trên thế giới biết là ở Việt Nam ở uh, nhạc cổ điển nó đang được hình thành như thế nào và đang được phát, phát triển như thế nào. Everybody is interested in Vietnam. Like it's a very strong country with a, it's like a crossroad between Europe, Asia, the US. So it's a very good window to understand that country, classical music. Với François, chính bản thân ngôn ngữ Việt Nam với sự đa dạng về các thanh bằng chắc đã tạo nên những giai điệu khi nói. Anh thấy những dòng nhạc dân gian như ca trù đã làm rất tốt việc gần như giữ nguyên được nét đẹp trong ngôn từ tiếng Việt. Vậy nên dự án phim tài liệu lần này của François sẽ dành phần lớn nội dung nói về những dòng nhạc dân gian Việt Nam và cả liên kết của những dòng nhạc này với âm nhạc đương đại và nhạc cổ điển trên thế giới. I think Vietnamese care more and more about these uh, roots right. yeah, and this past. It's not just keep a memory about that music history. Mm -hmm. It also brings new, uh, a new identity to the music. And for me, it's the future. There's a very like a um, collaboration between uh, classical music and traditional music in Vietnam. Right. I want people to be more interested in classical music. Cái hay ở đây là bởi vì là bạn ấy cũng có một thời gian ở Việt Nam rồi cho nên là bạn ấy gặp rất nhiều người Việt Nam và bạn ấy có thể hiểu được là nếu mà mình không nói cùng một ngôn ngữ với nhau nhưng mà nhiều khi âm nhạc có thể nói ra rất nhiều thứ.